చక్కెర తీయగా ఉంటుంది అయితే అక్కడ చక్కెర రాజకీయంతో చేదెక్కింది రాజకీయాలు రంగులు మారుస్తున్నట్లు చక్కెర రుచి మారుస్తోంది సహకార రంగంలో ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న ఏకైక చక్కెర కర్మాగారం దుస్థితిది పదమూడేళ్ల క్రితం మూతపడిన ఆముదలవలస షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కేవలం ఎన్నికల సమయంలో మాత్రమే రాజకీయ నాయకులకు గుర్తుకొస్తుంది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ప్రస్తుత సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తాము అధికారంలోకి వస్తే ఆముదాల వలస చక్కెర కర్మాగారాన్ని తెరిపిస్తామని హామీ ఇచ్చారు ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్ మరో అడుగు ముందుకు వేసి చక్కెర కర్మాగారం తెరిపించడమే తన జీవితాశయమని ప్రకటించారు అయితే ఆయన ఇచ్చిన హామీ ఇప్పటికీ నెరవేరలేదు తిరిగి ఎన్నికల సమయం ఆసన్నమయ్యింది దీనిపై రైతులు కార్మికులు స్థానికులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మూసి నేటికి పదమూడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఈ పదమూడు సంవత్సరాల్లో అధోగతి పాలు అయిపోయినటువంటి ఆమదవలసని మళ్ళీ పునర్నిర్మించి ఆమదవలస ఏరియా అంతటిని కూడా అభివృద్ధి చేయాలని కోరుకుంటున్నాం నాలుగున్నర సంవత్సరాల క్రితం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ మెయిన్ రోడ్లోనే వచ్చి ఆమదల వలసలో ఈ షుగర్ ఫ్యాక్టరీని తెరుస్తా అని చెప్పి హామీ ఇచ్చి కూడా మళ్ళీ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత అడిగితే ఈ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మూసివేయబడింది మరి తీయడం జరగదని చెప్పి ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కి ఇచ్చివేయడం జరిగింది అంటే వాళ్ళ కులం వాళ్ళకైతేనేమి కార్పొరేట్ స్థాయి వాళ్ళకైతేనేమి ఈ స్థలాన్ని అంతా అమ్మివేసి దందా చేయడానికి వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇది ప్రజలందరూ కూడా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు చక్కెర ఫ్యాక్టరీ విక్రయానికి యత్నించిన ప్రభుత్వ తీరును ఫ్యాక్టరీ షేర్ హోల్డర్ గా ఉన్న కూన రవికుమార్ తప్పు బట్టి హైకోర్టును ఆశ్రయించారు ఉమ్మడి హైకోర్టు తీర్పు తన ఘన విజయంగా ప్రకటించుకుని సంబరాలు చేసుకున్న ఆయన ఇప్పుడు షుగర్ ఫ్యాక్టరీ సాధ్యం కాదని అంటున్నారు కోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ను నియమించి హడావిడి చేశారు ప్రస్తుతం చెరకు పండించే రైతులు ఈ ప్రాంతంలో లేరని చెరకు పంటకు నేడు ఈ ప్రాంతం అణువు కాదని ఈ కారణంగా చెరకు ఫ్యాక్టరీ పునరుద్ధరించినా ప్రయోజనం ఉండదని ఎమ్మెల్యే కూన అంటున్నారు కూన కొత్త పల్లవి అందుకోవడం ఆయన ద్వంద్వ వైఖరికి నిదర్శనమని స్థానికులు మండిపడుతున్నారు ఆదరణ లేకుండా చేసి ఈ రోజు ఫ్యాక్టరీలో చేసిన వాళ్ళు ఎక్కడో బయట కూలి పని చేసుకునే పరిస్థితి తెచ్చారు కోనరవి అంతా అత అతను ఏం చేశాడంటే ఆయన స్వార్థం తప్పించి కానీ ఆయన ఇసుక కుంభకోణాలు ఆయన చేయడం తప్పించి కానీ సూపర్ ఫ్యాక్టరీ గురించి కానీ ఆంధ్ర ప్రజల గురించి కానీ కనీసం పట్టించుకునే రోజు లేదు పదమూడేళ్ల క్రితం మూతబడిన ఆముదాల వలస చక్కెర ఫ్యాక్టరీ తెరవాలని పట్టణ వాసులు ఎన్ని ఆందోళనలు చేసినా ప్రయోజనం ఉండడం లేదు ఈ ఫ్యాక్టరీ విషయంలో ఎన్నికల ముందు హామీలు గుప్పించడం ఎన్నికలయ్యాక ప్లేట్లు పిరాయించడం షరా మామూలైపోయింది